して1つ目にバーベルを胸の力だけで持ってしまう場合をやりたいと思いますスナッチで構えた時に、えー、腕の力だけで引いてしまうとこんな風に前に落として失敗することが多いです、えー、次に足の力のみでスナッチをしてしまう場合です構えてから、えー腕はリラックスしていていいんですが足の力だけでセカンドのパワーを使ってしまうと、まあ、こんな風に後ろに投げてしまうことが多いと思います、えー、はい、えー、ここまでが悪いスナッチあ,あとあの止めた時の位置が悪いやつも<笑>あ,あとそうですね、えー、構えからキャッチまでの姿勢は問題ないんですけどお尻の力がうまく使えない人の例です、えー、全体的にとてもきれいに引けてるようには見えるんですがお尻の力がうまく入ってないとキャッチの時に、えー、ちょっとうまくバランスが取れなくなりますこんなふうに。えー、なるのでちょっと失敗しやすいかなと思います、はい、あとプレススナッチプレスアウトプレスアウトははい最後にプレスアウトの失敗についてプレスアウトになる人は、えー、基本的に一番最初の腕でスナッチをやりがちな人に多いと思いますプレスアウトになる人はセカンドに当たる瞬間に自分の力で引いてしまってからキャッチに行くので、えー、そこの瞬間が全身がうまく使えれば失敗しないんですがこんな感じに、えー、キャッチが上から降ってくるものを肩で、えー、受け止めてしまうとプレスアウトになってしまうので、えー、気をつけてください。えーそうですね、下半身と上半身がバラバラの状態でスナッチをしてしまう人っていうことで<笑>こんな感じかな綺麗<笑>まだ<笑>ちょっと全身がうまく使えないとやっぱりキャッチがこうグラグラしてしまうという例でした私の姿勢で背中がしっかり使えない人という感じでいいです。はいはい、<笑>まあこんな感じです。必然的に必然的に前でキャッチすることになるので、まあ背中はできるだけ。しっかり張った状態でできる方が望ましいと思います。こんな感じですか。正しい、正しいというか、まあ。一概に正しいとは言えないんですけど、あくまでその。一つの目安として、えー、説明をします。まず構えた時に。バーベルの位置と肩の位置がすっかり、えー、しっかり水平、垂直、この位置になるように。構えます、えー、引き出しスタートの姿勢から引き出してセカンドに当たるまでの軌道の時にお尻の外側から腰を取って背中後背筋の全体をしっかり力が入るように引いてほしいんですがその時にバーベルを握りすぎてしまうと肩が。前側になってしまうので少し気持ち小指の方にちょっと重心をかけるような意識で引いてくださいで引いてきてからこのセカンドに当たる瞬間までお尻と背中の力が入っていないと伸びた時にうまく背中に入りませんこの時に背中が落ちてしまうと前に投げてしまうので伸びる瞬間まで
背中にしっかり全身が入るように力が入るように引いてキャッチまで、えー、してください。この時に、えー、顎が上がってしまうと前でキャッチしてしまうので少し顎を下げて目線だけ上に上げるような意識で、えー、立ち上がる時は足から立つと前に落としてしまうので背中から立ち上がるようなイメージで。
ってどうぞどうぞ言ってください。どうしたらできるようになりますかね。えっ、ー、と、まあ、これは全然動画と関係ないんですけど、ハーブなんですけど。あの、支える視点は、さっき言った、その、ちょっと説明して、手首だっていうことと。おそらく、その、膝で支える。気持ちが多いのかなと思います。膝でこう、ここここで支えると思うんですけど。えー、骨盤。この、最初の構えだったやつに、骨盤で。少し。
いろんな時間でできると思うので、ぜひやってください。でそうすると座れるようになる。そうですね。えっ、ー、とお尻のこの下の方の筋肉と一緒に上の方の筋肉まで一緒に全部つくので、座るときにお尻が落ちることは少なくなるかなと思います。はい、続いてジャーク動作の、えー、失敗しがちな例を紹介していきますまず1つ目に自分の腕に全て重量がかかってしまって前に落としてしまう、えー、失敗例ですリップ、えー、をする際にこんなふうに肘が下がってしまうとジャークをしてもこんな感じで前に落としてしまうことが多いと思います、えー、次に自分の足に全てリップの重量が乗ってしまう人これもまた同じように、えー、前に落とすことが多いです腕に力はうまく入れないんですが足だけになってしまうとこんなふうに、えー首の方に重量が入ってしまってこれを前に戻そうとするのでこんな感じで前に失敗してしまうことが多いと思いますはい、プレスアウトになりやすいジャンプということなんですがこれも最初の失敗例となって腕に入ってしまう人が多いんですがこのタイプの人は下半身はしっかりしているんですが上半身だけ少しガチガチになってしまうという人が多いかなと思います立方する際に下半身はしっかりリップが入るんですがこの時に腕に入ってしまうとこの後のジャンプの重みが全て腕に入ってしまってこんな風に上からの重量が立方するときに力が入っている肘に、えー、重量が入ってしまってプレスアウトになる人が多いかなと思います。
してください後背筋骨盤、えー、体幹の力はキャッチをしても変わらず入ってくださいこれが入らないとこんなジャブだったり、えー、後ろに引っ張られてしまったりするので立方する力とキャッチをする力は同じ力で後背筋体幹骨盤の3つで。どうもありがとうございました。